ఓం నమో వెంకటేశాయ మిమ్మల్ని ఎంతగానో అలరిస్తున్న శుభోదయం కార్యక్రమానికి స్వాగతం మన నిత్య జీవన విధానంలో ఏ విధంగా నడుచుకోవాలో ఎంతోమంది ఋషులు మనకు తెలియజేశారు వాటిలో కొన్నింటిని ఈరోజు ఋషివాక్యం ద్వారా తెలుసుకుందాం శ్రీ వెంకటేశాయ శ్రీనివాసాయ గోవిందాయ నమో నమ నమో మహద్భ్యో ఋషిభ్యో గురుభ్యో నమ మహర్షులు మనం తరించడానికి ఇచ్చిన మార్గాల్లో కర్మ మార్గం ఉపాసనా మార్గం జ్ఞాన మార్గం మూడున్నాయి ఇవి మూడు వేటుకవి వేరు కావు మనిషి శాస్త్రం తనకు విధించినటువంటి కర్మలేవో వాటిని ఆచరిస్తూ అది భగవత్ ప్రీతిగా ఆచరిస్తే దాన్ని కర్మయోగం అంటారు అటువంటి ఆ భగవంతుని ఉపాసిస్తూ ఆయన్ని శరణాగతి వేడితే అది ఉపాసన మార్గం అని చెప్పబడుతూ ఉంటుంది ఇక ఆ భగవంతుని యొక్క అసలు తత్వాన్ని తెలుసుకుంటే జ్ఞానమని తెలియబడుతుంటుంది ఈ మూడు విడివిడి కావు మూడిటికి అనుబంధం ఉంది అని మనం తెలుసుకోవాలి సాధారణంగా భక్తి మార్గం జ్ఞాన మార్గం రెండు వేరు వేరు అనుకుంటుంటారు చాలామంది వారికి భక్తి జ్ఞానము రెండూ సరిగ్గా అర్థం కాలేదన్న విషయం మనకు అర్థమవుతుంది ఎందుకంటే ఈ మాటని భాగవతంలో కృష్ణ పరమాత్మ శివపురాణంలో శివుడు కూడా చెప్తారు భక్తౌ జ్ఞానే న భేదోహి తత్కర్తు సర్వదా సుఖం విజ్ఞానం న భవత్యేవ సతి భక్తి విరోధిన ఇది శివపురాణంలో సాక్షాత్తు శివుడు పార్వతీదేవితో చెప్తున్నటువంటి మాట ఇది రుద్ర సంహితలో వస్తున్నది భక్తిలో జ్ఞానంలో భేదం లేదు ఆ రెండిట్లో దేన్ని చేసినప్పటికీ కూడా అది సుఖాన్ని కలిగిస్తుంది భక్తి అంటే గిట్టని వాడికి విజ్ఞానం లభించదు అన్నాడు ఇక్కడ విజ్ఞానం అనే మాట వాడబడుతున్నది విజ్ఞానము అంటే పరమాత్మకు సంబంధించిన తత్వం అనుభవానికి వస్తే విజ్ఞానం అది అర్థం చేసుకుంటే జ్ఞానం అర్థం చేసుకోవడంతో ఆగకుండా అనుభవానికి తెచ్చుకోవాలి అయితే జ్ఞానం అంటే ఏమిటి నిజానికి ప్రశ్న వేసుకుంటే పరమాత్మ తప్ప అన్యము లేదనే తెలివి జ్ఞానం ఆ పరమాత్మ తప్ప అన్యము లేడనే ప్రేమతో ఆయన కొలుచుకోవడం భక్తి ఈ రెండిట్లోని సామాన్యంగా ఉన్న అంశం ఒకటే భగవంతుడు తప్ప ఇతరము లేదని అందుకే భక్తుడు కూడా 
ప్రపంచాన్ని విడిచిపెట్టి భగవంతునే ధ్యానిస్తూ ఉంటాడు జ్ఞాని కూడా ప్రపంచాన్ని మిథ్యగా భావించి బ్రహ్మమే సత్యమని ఎప్పుడు విచారణ చేస్తుంటాడు ఇద్దరు చేస్తున్నది ఒకటే పని అంతఃకరణంలో రెండు ప్రవృత్తులు ఉంటాయి ఒకటి ఆలోచించే శక్తి ఇంకొకటి ప్రేమించే శక్తి ఈ ప్రేమించే శక్తితో ఆ బ్రహ్మని ఆరాధిస్తే అది భక్తి అనిపించుకుంటున్నది ఆలోచించే శక్తితో బ్రహ్మము తప్ప మరొకటి లేదు అని తెలుసుకుంటే జ్ఞానం అనిపించుకుంటున్నది అందుకే రెండూ కూడా నిజానికి ఒక్కటే జ్ఞాన మార్గంలోనైనా భక్తి మార్గంలోనైనా బ్రహ్మమనే పట్టుకుంటూ ఉంటాడు అయితే కొంతమంది జ్ఞానులు భక్తిని ఇదేన్ని అనుకుంటున్నారంటే ఈ పూజలు పునస్కారాలు చేసుకోవడం నామస్మరణ చేయడం ఈ భక్తిని వాళ్ళు జ్ఞానం కాదు అంటున్నారు కానీ నిజమైన భక్తులు ఈ పూజా పునస్కారాల నామస్మరణల భక్తిని కూడా గొప్ప భక్తిగా అంగీకరించరు దాన్ని గౌణ భక్తి అని మాత్రమే అంటారు భక్తులు కూడా రకరకాల స్థాయిలు ఉంటాయి మొదట భగవంతుడు కూడా ఉన్నాడు అతని వల్ల నాకు మేలు కలుగుతుంది ఆయనే నాకు ఆధారము అనేటువంటి ఒకనొక భరోసా కోసం భగవంతుడిని ఆరాధించే భక్తులు వాళ్ళు పుణ్యాత్ములు అక్కడతో ఆగకుండా మరొక స్థాయి పెరగాలి భగవంతుడి నుంచి ఏదో ఆశించకుండా ఆ భగవంతుడిని ఆశ్రయించడమే ఆనందం ఆయన కొలుచుకోవడమే తృప్తి అనే భక్తి కలిగితే అది అవ్యాజ భక్తి అనిపించుకుంటుంది దాన్ని పరాభక్తి అంటారు ఈ పరాభక్తిలో భగవానుడు విశ్వమంతా ఉన్నాడు అనేటువంటి భావం కలిగి ఎక్కడైనా ఆయన గురించి ఆలోచిస్తూ ప్రపంచ ఆలోచనలు విడిచిపెడతాడు కనుక సర్వము భగవన్మయంగా దర్శనమిస్తుంది ఇదే భావాన్ని అన్నమయ్య హరిణీమయమే ఇంతాను అరసి నిన్ను నే సరణిని నాను అన్నాడు అదేవిధంగా ఎదుట ఎవ్వరు లేరు ఇంత విశ్వమయమే పదలక హరిదాస వర్గమైన వారికి ఎదుట ఇన్ని లేవు ఉన్నదంతా ఒకటే కనిపించే జలములన్నీ విష్ణు పాదతీర్థములే అదేవిధంగా లభించే ఆహారములన్నీ కూడా ఆయన ప్రసాదములే ఇలా ప్రపంచంలో ఏది పొందుతున్నా భగవస్పృహతో పొందడం భక్తులు కనబడుతుంది ప్రపంచంలో కనబడేవన్నీ భగవస్వరూపములే కానీ అన్యము కావనే భావం జ్ఞానంలో కనబడుతుంది కనుక భక్తి జ్ఞానాలు రెండు కావు అని మనం తెలుసుకోగలగాలి ఇక్కడ పైగా భక్తిలో భగవత్ ప్రేమ ఉంటుంది జ్ఞానంలో భగవత్ ప్రేమ తప్ప మరేమీ ఉండదు ఎందుకంటే ఉన్నదంతా భగవంతుడు అని తెలిసినప్పుడు ఆ అనుభూతిలో నిరంతరం ఆనందిస్తూ ఉంటాడు జ్ఞాని అందుకే స్వస్వరూపానుసంధానం భక్తిరీత్య విధీయతే అన్నారు శంకర భగవత్పాలు వారు స్వస్వరూపమైన ఆత్మను అనుసంధానం చేయడమే భక్తి అని అంటే భాగవతుడు భగవంతుడిని ఎవరిని ఆరాధిస్తున్నాడో ఆత్మజ్ఞాని ఆత్మగా అతన్నే తెలుసుకుంటున్నాడు అందుకే కృష్ణ పరమాత్మ భగవద్గీతలో కూడా అహమాత్మ గుడాకేశ సర్వభూతాశయ స్థిత అన్నాడు సర్వభూతములు హృదయములో ఉన్నటువంటి ఆత్మను నేనే అన్నాడు ఆ ఆత్మను అహం బ్రహ్మాస్మితత్వంతో జ్ఞాని తెలుసుకుంటున్నాడు ఇంకొక అందమైన భావంలో చూస్తే భగవంతుని మమ అనుకుంటే భక్తి అహం అనుకుంటే జ్ఞానం ఇది తెలుసుకుంటే చాలు మమ అంటే భగవంతుడు నావాడు అనుకుని ప్రేమగా ఆరాధిస్తే అది భక్తి అనిపించుకుంటుంది నేననే చైతన్యమే భగవంతుని తెలుసుకుంటే జ్ఞానం అనిపిస్తుంది అందుకే మమ అనుకోవాలి అహం అని తెలుసుకోవాలి అహం అనుకోవడం కాదు తెలుసుకోవడం మమ అనుకోవాలి ముందు భగవంతుని మమ అనుకుంటేనే తర్వాత అహం అని తెలుస్తుంది అందుకే భక్తి లేనిది జ్ఞానం రాదు జ్ఞానం లభించాక భక్తి కేవల ప్రేమ రూపంగా ఉంటుంది సర్వత్రా భగవంతుని అనుభవిస్తూ ఆయన తప్ప అన్యము లేదని స్పృహ కలగడం జ్ఞానంలో కనబడుతున్న లక్షణం అందుకే జ్ఞానము భక్తి రెండు వేరు వేరు కాదు అని చెప్పడానికై భాగవతంలో ప్రహ్లాద చరిత్ర మనకి ప్రత్యక్షమైనటువంటి ఉదాహరణ ప్రహ్లాదుడు జ్ఞానభక్తుడు కృష్ణ పరమాత్మ కూడా భగవద్గీతలో ఆర్తో జిజ్ఞాసుడు అర్థార్థి జ్ఞానీ చ భరతర్షభ అని భక్తుల్లో జ్ఞానిని చెప్పాడు అంటే భక్తుల్లో గొప్ప భక్తుడు జ్ఞానభక్తుడు అని అంటే భగవంతుడి గురించి సంపూర్ణముగా తెలిసి భగవంతుడు తప్ప అన్యము లేదు ఈశావాస్యమిదం సర్వం అనే భావంతో ఉంటాడు కనుక అటువంటి భక్తి చాలా గొప్పది అని చెప్తూ భగవంతుని ప్రేమిస్తున్నటువంటి వాడు పెద్ద తెలివితేటలు పాండిత్యాలు లేకపోయినప్పటికీ కూడా భగవంతుడికి తన సర్వస్వాన్ని సమర్పించినట్లయితే వాడికి భగవంతుడు లొంగిపోయి తనను తానే ఇచ్చుకుంటాడు అని భాగవతంలో కృష్ణ పరమాత్మ యొక్క అనుగ్రహ కథలు చెప్తున్నాయి శివపురాణంలో శివలీలలు చెప్తున్నాయి భక్తాధీన సదాహం వై తత్ ప్రభావాత్ గృహేష్వపి నీచానాం జాతిహీనానాం యామిదేవి న సంశయ ఇది పార్వతీదేవితో శివుడు చెప్తున్నటువంటి విషయం భక్తి కలిగిన వాడు అతి తక్కువ జాతివాడైనా వాడే నాకు ప్రీతిపాత్రుడు వాడింటికి నేను వెళతాను వాడిచ్చిన స్వీకరిస్తాను అని భగవాను స్వయంగా సెలవిచ్చాడు అందుకే భక్తికి ఎటువంటి శరీరమున్నా సరే భగవంతుడిని సర్వాత్మన ఏ నెపము లేకుండా ఏ కోరిక లేకుండా ఆశ్రయిస్తే అది ఉత్తమ భక్తి అనిపించుకుంటుంది కోరికలతో భగవంతుడిని ఆశ్రయిస్తే అది సాధారణ భక్తి అనిపించుకుంటుంది కానీ ఉత్తమ భక్తికి ఉత్తమ జ్ఞానానికి ఎటువంటి భేదము లేదనే విషయం ఉద్ధవ గీతలో పరమాత్మ చెప్పాడు శివపురాణంలో శివపరమాత్మ కూడా చెప్పాడు అటువంటి 
జ్ఞానరూపమైన భక్తికి భక్తితో కూడిన జ్ఞానానికి నమస్కరిస్తూ స్వస్తి తిరుమల గిరిల్లో వెలసి భక్తులను అనుగ్రహిస్తున్న ఆ శ్రీనివాసుని ఆశీస్సులు మనపై ఎల్లప్పుడూ కలగాలని కోరుకుంటూ శ్రీ వెంకటేశ్వర వజ్రకవచ స్తోత్రాన్ని చూద్దాం పరమాత్మ స్వరూపమైన కాలంలో ఒక్కో మాసానికి ఒక్కో విశిష్టత ఉంది మనం పాల్గొన మాసంలో ఉన్నాం కనుక పాల్గొన మాస వైశిష్ట్యాన్ని కొంత తెలుసుకుందాం శ్రీ కృష్ణ సచిదానంద నిత్యలీలా వినోద కృత్ సర్వాగమ వినోదీ చ లక్ష్మీ సహ కమలే క్షణ ఫాల్గుణ మాసంలో శ్రీ మహావిష్ణువుని మనం పుండరీకాక్షునిగా కీర్తించుకోవాలి అనేటువంటిది ఈ ధర్మశాస్త్రాలు ఉపదేశించేటువంటి విషయం శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ గాను అదేవిధంగా ఇతర అవతార విశేషాలలోనూ ఆయనను మనం కీర్తించినట్లయితే ఆ విష్ణు యొక్క అనుగ్రహానికి మనం పాత్రమవుతాం అందుకనే ఆయన యొక్క నామధేయాల్లో తొలిగా ఈ శ్లోకంలో శ్రీకృష్ణ అని ఆ పైన ఏ విధమైనటువంటి రూపాదులు లేనటువంటి నిర్గుణ పరబ్రహ్మ తత్వంగా సచ్చిదానంద విగ్రహ విగ్రహం అంటే శరీరం ఆయన యొక్క శరీరం అది నిరూపం అంటే రూపములు లేనటువంటిది తాత్వికంగా అందుచేతనే సచ్చిదానంద విగ్రహ 
అని చెప్తున్నారు సత్ చిత్ ఆనంద స్వరూపం ఆ విధంగా జగత్ కారణమైనటువంటి ఆ సత్యము ఆయని చిత్ స్వరూపము ఆయని ఆనంద స్వరూపము ఆయని అటువంటి విగ్రహం ఆ పైన నిత్యలీలా వినోదీచ తనకంటూ ఒక రూపం లేకపోయినప్పటికీ కూడా ఈ భక్తలోకాన్ని అనుగ్రహించడం కోసం అని ఆయన ప్రతినిత్యం ఎన్నో లీలావతారాలని ధరిస్తూ ఉంటారు ఆ లీలల ద్వారా ఆయన వినోదాన్ని పొందుతూ ఉంటారు జగత్తుని ఉద్ధరిస్తూ ఉంటారు ఈ మాయామయమైనటువంటి జగత్తుని కనుక నిత్యలీలా వినోది అని ఆ పైన సర్వాగమ వినోదీచ ఆగమములు వేదములు ఏవైతే ఉన్నాయో రుక్ సామ యజుర్ అథర్వణ వేదములని చెప్పబడ్డేటువంటి నాలుగు వేదముల చేత కూడా కీర్తింపబడేటువంటి తత్వము ఆయనే అందుకని ఆ వేదములు అంటే ఆయనకు బాగా ఇష్టం లక్ష్మీ సహ ఆయన లక్ష్మీదేవికి భర్త కమలే క్షణ ఆయన కన్నులు పద్మముల వంటి నిర్మలములైన దీర్ఘములైనటువంటి అతి విశాలమైనటువంటి నేత్రాలు ఆ నేత్రాలతోటి జగత్తును ఆయన క్రీగంట చూసినా సరే మనకు అనంతైశ్వర్యాలు ప్రాప్తిస్తాయన్నమాట కనుక అంతటి మహానుభావుడైనటువంటి శ్రీ మహావిష్ణువుని మనం ఈ పుండరీకాక్షునిగా ఈ ఫాల్గుణ మాసంలో కీర్తించుకోవడం అనేటువంటిది ఆత్మోద్ధరణమే కాదు సమస్త లోకము కూడా ఆనందాన్ని పొందడానికి అది ఒక మార్గం అవుతుంది ఈరోజు తిది వార నక్షత్రాల విషయాలను తెలుసుకుందాం మార్చి ఒకటవ తేదీ చాంద్రమాన హేమలంబి నామ సంవత్సర ఉత్తరాయణ శిశిర ఋతువులు ఫాల్గుణ మాసంలో శుక్లపక్షంలో చతుర్దశి తిథి మహా నక్షత్రం గురువారం ఇక్కడ మనకి చాలా విశేషాలు ఉన్నాయి ప్రాతకాలంలో చతుర్దశి ఉదయం ఎనిమిది గంటలు దాటే వరకు ఉన్నది ఎనిమిది గంటలు దాటాక కొద్ది నిమిషాలకి చతుర్దశి ముగిసి అక్కడి నుంచి పూర్ణిమాతిథి ప్రారంభమవుతున్నది ఈ ఫాల్గుణ పూర్ణిమ నాడు మనకు తిరుపతిలో స్థానికంగాను అదేవిధంగా విశ్వం అంతటా కూడా ఎంతో ప్రాశస్త్యం ఉండేటువంటి కొన్ని సందర్భాలు సంభవిస్తాయి ఇక తిరుపతిలో చూసినట్లయితే మనం ముందుగా ఈ తిరుమల గిరులలో కుమారధార అనేటువంటిది సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి వారికి సంబంధించినటువంటి ఆ కుమారధార అనేటువంటిది ఏదైతే ఉన్నదో అది ఎంతో ప్రశస్తమైనటువంటి ఆ జలస్థానం అన్నమాట ఈ ఫాల్గుణ మాసంలో ఈ పున్నమి నాడు ఈ కుమారధారలో మనం స్నానం చేసి ఆ కుమార సంరక్షణ శ్రీ మహావిష్ణు సంరక్షణ కనుక చేసుకున్నట్లయితే దానివల్ల మనకు అనంతమైనటువంటి పుణ్యాలు లభిస్తాయి సమస్త విశ్వంలో అతి పవిత్రమైనటువంటి మూడున్నర కోట్ల ఈ పుణ్యతీర్థాలు ఇందులో ప్రవేశిస్తాయన్నమాట కనుక ఇంత ప్రశస్తమైనటువంటి కుమార్ధార అలాగే జగత్తు మొత్తం ఆనందంతో నిర్వహించుకునేటువంటి మరో ఉత్సవం ఉన్నది ఈ రోజున హోలికా పూర్ణిమ అంటారు హోలిక అంటే ఈ ప్రహ్లాదుని మేనత్ అన్నమాట ప్రహ్లాదుని తండ్రి అయినటువంటి హిరణ్యకశుపుని యొక్క సోదరి ఈ ప్రహ్లాదుడు హరినామాన్ని జపించడం మానటం లేదని హిరణ్యాక్షుడు తన చెల్లెల్ని ఆ ప్రహ్లాదుని చేత ఆ హరినామం పలుకనివ్వని విధంగా చేయమని ఆమెను ఆదేశిస్తే ఆమె చేసినటువంటి ప్రయత్నాల్లో ఏ ప్రయత్నం వల్ల కూడా ప్రహ్లాదుడు మారలేదు దాంతో ఆవిడ ఒక యుక్తి పన్నింది రాక్షస కులంలో హరినామాన్ని పఠించేటువంటి ఒక బాలుడ అని చెప్పేసి ఆ బాలుడిని అంతం చేస్తాననుకున్నది తన యొక్క ఒడిలో ఇతన్ని కూర్చోబెట్టుకుని తానేమో అగ్ని చేత దహింపబడినటువంటి మాయావస్త్రాన్ని తాను కప్పుకున్నది అయితే ఇక్కడ ప్రహ్లాదుని యొక్క హరిభక్తి వల్ల ఆ మాయావస్త్రం గాలికి ఎగిరి వచ్చి 
ఈ ప్రహ్లాదుని చుట్టూ కవచమై నిలబడి ఆ హోలిక ఆ అగ్నిహోత్రంలో కూర్చుని ఉన్న సమయంలో హోలికని దహించి వేసింది కాబట్టి ఈ రాక్షసి యొక్క పీడ లోకానికి తొలగిపోయింది కనుక చాలా ఉత్సాహంతో దేవతలు పరస్పరం ఒకరిపై ఒకరు రంగులు చిలుకరించుకున్నారట ఆనాటి నుంచి మనకు ఈ హోలికా పూర్ణిమ నాడు సమస్త జగత్తులో కూడా అందరూ రంగుల్ని చిలకరించుకోవడం అనేటువంటిది అలవాటైంది అంత గొప్ప హోలికా పూర్ణిమ కూడా ఈరోజుని గడిచినటువంటి నాలుగు రోజులుగా తిరుమలలో జరుగుతూ ఉన్నటువంటి తెప్పోత్సవాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ తెప్పోత్సవాలు కూడా ఈరోజుని సమాప్తం అవుతున్నాయి ఈ రోజున ఆ మలయప్ప స్వామివారిని ఈ నౌకలో చక్కగా శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి యొక్క అలంకారంలోని ఈ నౌకా విహారం చేయిస్తారనమాట ఇవి ఈనాటి తిథి వార నక్షత్రాలకు సంబంధించినటువంటి కొన్ని విశేషాలు ఈనాటి శుభోదయం కార్యక్రమం మిమ్మల్ని ఎంతగానో అలరించిందని ఆశిస్తూ రేపటి శుభోదయం కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం ఓం నమో వెంకటేశాయ